，青龙哥，你总算回来了。我要回黑白学宫。回去？不是，我刚才在外面打探到，你父亲还在四处找你。再说了，有什么必要，此刻非得回学宫啊？可是我待在这里不是长久之计啊。再说了。我都好久没有精进修习了，琼花世尊知道了，肯定会生气的。哎，这个你何须担心？我相信静灵他们一定会帮你说情的。但是，这里毕竟是无间门啊。我就知道这才是你的心里话，我原本就准备带你离开的。离开？你带我去哪儿？去了就知道了。报告季从事，少言是玄机老祖求见。玄机老祖，我知道了。老祖请。玄机老祖，我就是季从事，听说您找我有事。啊，听闻门主受了伤，我特意带了上好的金疮药，望能助门主早日康复。其实门主的伤势并不严重，况且已经上过了伤药。不过，您这份心意，我一定会亲自转达。啊，季从事太客气了，门主对我们少元氏颇为照顾，为门主分忧，是我等分内之事。我还有事，就不陪同玄机老祖了。啊，既然如此，请便。且慢、啊，不知道季从始来自哪个氏族啊？不瞒您说，我从小就是个孤儿，这无间门就是我的家。啊，打扰了。少言氏的未来，徒儿，不枉我这些年苦苦寻找少主的下落。你放心，我一定会带他回到少言氏，让他认祖归宗。来了，北山兄，来，进来坐。来，金宁，嗯，我今天来是想跟你说一件事的。什么事啊？我前人设法捕捉东七，眼看就要成功的时候，却被东七刚刚提拔的手下给阻挠了。这个人居然可以从你手下逃脱，他的功力也不简单呢、啊。那个人就是季农
启禀老总，无间门既从事，既能带到。你们下去吧。是。玄机老总，你找我来，所谓何事？你过来。这是你。告诉你，这是在跟我开玩笑吗？众所周知，在我赤明界域，有血亲的人才能跟牌位发生感应。如果你不相信的话，你可以把手放在牌位上面，你看看到底会发生何事。前最后的计谋，牌位跟血亲的人发生感应以后才能开启。你看到的婴儿，就是你。你怎么了？水，水，父亲，母亲，徒儿，雨水已经去了，你节哀顺变吧。听为师一句话，君子报仇，十年不晚。你现在去找祭师报仇，实在是太危险了。你让为师怎么放得下心呢？若不是他们将我囚禁，水儿根本就不会情绪激动，难产而死。吉川，你这笔账。即使轻松。弟弟，季一川视我为己出，他又怎么可能杀我父亲，害死我的母亲？季氏之人卑鄙奸诈，他们表面慈悲将你收养，其实就是他们杀了你的父亲。季一川，就是你的杀父仇人。这二十多年来，我每天都在寻找你的下落。曾经以为死生都不会再相聚，但苍天有眼。
如今我终于找到了你。你要记住，你不是孤儿，你有父亲，你有母亲，你是少言氏的人。从现在开始，我就是你的师公。只要师公有一口气在，我就会助你重振少言氏，我也会助你成为赤名界狱的。霸主，我的父亲、母亲，师公，你是我在这世界上。唯一的亲人，你父亲一生都在为了壮大少言氏而奋斗。你答应师公，无论如何都要完成你父亲的遗愿一定会替父亲完成遗愿，我一定会灭掉祭世，替父亲、母亲，还有我所有的族人报仇。什么事了？我要去济世报仇。你说什么？你你疯了吗？对，我要是没疯，又怎么会与杀父仇人相处二十年？我要是没疯，又怎么会与纪宁称兄道弟？你告诉我究竟发生什么了？你你先别冲动，这件事情是不是有什么误会啊？误会，唯一的误会就是我知道的太晚。你等等，你别冲动啊！是吧？没事。你宁愿自己受伤，也要护着纪宁。我这么做，不光是为了纪宁哥，更是为了你呀、啊。为了我？你和纪宁哥从小一起长大，我看得出来，你是非常在意他的。但若你这次真伤了他，你心里真的会好过吗？在我心里，也一直把你当做哥哥一样看待。我又何尝不会在意你的感受？可你现在至少要先让我知道，到底发生了什么事吧
几年的父亲杀了我父亲。金宁，看来现在不是让他们相认的好时机。师兄，你看到静宁了吗？静宁应该是去无间门了。无间门？北山百威告诉我，静宁加入无间门了。静宁那么着急出去，肯定是去找静农了。他知不知道他这样一个人去无间门会很危险的？北山百威跟我说，之前他们在围剿东契的时候，金龙不惜以命相救，这说明金龙肯定是自愿的。我还听说金龙已经是无间门的从事，他的地位仅次于铜鱼和水印。我跟你说的这些，足以证明了季农加入了无间门。我到底应该怎么做？我实在无法想象与季宁反目成仇。刀剑相向，你和季宁哥都是我的朋友。作为朋友，我应该帮你报仇。可是你爹并非他所杀，你不应该把错都归结在他的身上。他也是无辜的，你杀了他也不会心安理得。你若杀了他，又能怎样？冤冤相报何时了？杀父之仇，灭族之恨，父债子还，天经地义。可季宁哥他毕竟是你生死相交的兄弟啊！我知道你的心在季宁那里，但如果我知道了这些事情，还把他当成我的兄弟，我对得起我死去的爹和族人吗？我现在也不知道该怎么劝你，但我觉得，你至少应该先把这件事情调查清楚，也许另有隐情呢。因为你，报仇之事可以改日再说。但从今天开始，我与他再也不是兄弟。什么人？站住！是谁呢？原来是季宁兄弟啊！你认识我？我认不认识你不重要，重要的是你闯我无间门，所谓何事啊？我今天是为了季农而来，赶紧把他放了。我想你是误会了，你以为是我们强行将季农留下的吗？是他自己愿意加入无间门的。不可能，无间门无恶不作，他绝不会加入你们的。恶魔，今天倒是让你见识见识，什么是真正的恶魔！给我拿下！啊啊啊年纪轻轻就要把命放在这里，真是糊涂。
我至今没有查出当年的杀手到底是何组织，但我能肯定一点，那个杀手首领所使用的功法出自无间门，而无间门的门主东七，定是罪魁祸首。就是无间门的门主东七，我终于找到你了。快走，走啊！<笑>小心！要去追吗，门主？算了，只是两个不知深浅的年轻人。不过刚才那个女子是谁？应该跟纪宁一样，是黑白学宫的弟子。你们速去查探她的身份，不可暴露行踪。有消息立刻回禀。嗯。你还好吧？没事，不用担心我。这附近肯定有缓解疼痛的草药。我去采一些，你在这里等我。小心点。嗯。刚才和你一起的那位女子呢？你找他干什么？与你无关。东西。二十多年前，尉迟使和凤族的灭门惨案，你可还记得？什么？当年是你命令无间门犯下如此血案，才会让这么多人惨死在刀下。你竟然会忘记这件事情，那又怎样？站住！手下呼驾来迟，请门主恕罪。启诺，你真的加入了无间门？是。我是加入了无间门，怎么？你失望了吗？这当中一定有误会。季诺，跟我回记室，我们好好说清楚吧。你不要再跟我提什么记事。属下斗胆，恳请门主饶他一命。启农，你别求他，要杀要剐，随便你们。
你，你没事吧？南俊，我是黑白学宫的弟子余威。余威，你是南俊的后人。我不懂你在说什么。没想到机缘巧合，竟然在这里见到了你。罢了，你们走吧。经理。神王，你用南军一事控制了我这么多年，就没想过我会自己找到救他的办法。哼，这三界之内除了我，谁都没有办法救这南军。神王，我找到了南军的后人，那又如何？你知道这么多年来。我之所以没有放弃寻找南俊，并不是因为我相信你，而是因为我相信南俊在等着我，我会找到救他的办法。哼，董卿，这世间的情爱到底有什么好的？难道得到一个女人，比称霸三界、成为天下之尊还痛快吗？对我而言。三界众生都不及他一人，这种感情你是永远不会明白的。哼！余威姐和纪灵哥成天练剑，大师兄呢，没事也老消失，九连也不回来。嗯，哎，谁也没空理我，真是太无聊了。嗯，嗯，是你啊？你在干嘛呢？哦，你没看见我正在修炼我傀儡的进攻的吗？我怎么看见你在睡觉呢？嗯，我这是在沉思，沉思。你这个木头，可真会狡辩。也不知道现在九连怎么样了。有技能陪着，应该不会有什么事儿。嗯，希望如此吧。黑白学宫弟子余威，乃是父。三年前被灭门之后，被殿才道人所救，收于膝下。凤祖，他他怎么会是凤祖的人呢
不要再练了。你这样下去，身体怎么吃得消啊？要不灭族之仇，有现在的功力，根本不可能打得过东齐。如果他全力出击的话，我连一招都抵挡不住。灭族之事，你我尚未查清，你千万不要冲动。就算我不眠不休，不停练习。不知道要练到什么时候，才能与他匹敌。可是你这样练下去，不但功法不能精进，而且还会损伤自己的身体。这些道理我怎会不知？只要能打败东齐，我什么都不在乎。门主，门主，今日我要问你们一件事情，你们可要想清楚了，是继续隐瞒，还是如实回答？我只问你们一次。童宇，在二十年前，尉迟氏和凤族灭门之时，可是你们所为？门主，属下不明白。属下奉命行事，并未有隐瞒或欺骗门主之行为。我当初是让你们去找封邑遁法和查探混沌之气，你竟敢假传我的命令行事，将他们全部诛杀。门主。属下当时这么做，也是迫不得已，又是留活口，将会后患无穷啊！童宇，你居然敢骗我！你骗了我二十多年，我一直相信门主不可能滥杀无辜，你却只字不提。我知道，你杀了尉迟雪灭口，就是怕门主怪罪下来。怕门主责罚，童宇，以我对你的了解，你绝对不会擅作主张。你现在就告诉我，此事到底是受何人指使？属下曾立过毒誓，若是将此人的姓名说出来，定会自爆而亡。好了，你们都下去吧。谢门主。师尊在哪儿？师尊现在在大殿等着你呢。啊，百威师兄。哎，师妹，你怎么在这儿啊？师尊要我来商量事情。师妹，你怎么看起来郁郁寡欢的样子？前些日子，晋宁与东契对战，结果被东契一招击败。从那之后。他就开始疯狂修炼，不眠不休的。无论我怎么劝他，都无济于事。他尚不知山外有山，人外有人这个道理。这一次打击对他一定很大
。据师尊所说，东契的功力可与神王匹敌。既你想要打败他，谈何容易啊！短时间之内想要提升自己的修为，确实很困难。不过，也不是没有办法。还请师兄赐教。据我所知，在上古时期。女娲娘娘和陆鸦道人结为道侣之后，曾经尝试过一种比较新颖的修炼方式，叫双修。双修？对，世上修道之人无数，再强的修道之人，他都有自己的缺点。所谓双修，就是这两个人共同修炼，弥补对方的不足，把弱点化成长处。这样一来，双修的两个人在双修之后就会功力大增，甚至会创造出不同的组合功法。非女娲娘娘和陆鸦道人所创的灵犀剑法，就是双修而出的组合功法。没错，灵犀剑法就是双修的最高境界，迄今无人能及。余威，你要是真心想帮助纪宁，那你就跟他共同修炼吧。这或许是能打败东七的唯一方法了。我明白了，黄渤说过，这南宫剑和北冥剑属于一阴一阳，阴阳结合，互相补充，可以把对方的弱点化为优势，创造出新的组合功法。真没想到，这两把剑竟有如此机缘。余威，只要我们继续修炼，一定能悟出当中的奥秘。嗯。可有好消息告诉我？锻造秘籍之事，你可以放心了。待时机成熟，我自会教育你。眼下还有一件事对你尤为重要。另一件事是什么？你的元神虽然被完好无损的封印，但是你的肉身却再也无法脱出封印。即便你修成无形之剑，冲破封印，可你还是会被重新封印回去。我也的确没有料到。他们竟然用这样的方法阻止我脱离封印，这也是我重返三界的极大阻碍。我要告诉你个好消息，我已经为你找到了一个可以控制的目标。不过，他尚在成长之中，到时你只需用法术控制住他的精神即可，你就稍安勿躁吧。几日不见，你又憔悴了许多。你还在为纪宁的事情伤神吗？不如我去把纪宁叫来，让你们姐弟相认吧。不要。人生在世。为何要顾虑那么多？你不是我，你自然不懂。我想找纪宁，不过是为了了我心中的一个念想，找到我从未相识的弟弟。在这世上，不是孤家寡人。知道他安好，我便无所求了。家门深仇，我一人负担就够了。
你一个女子，为何要背负那么多？如果所有事情你们女人都能自己背负，那还要我们男人做什么？喜悦，金宁如今也是父母双亡，你擅自做主不相认，这等于也是剥夺了他跟你相认的权利，这对他不公平。这件事情由我来做主。哎，娜塔。